ഇനിയുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇത് സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിന് പകരമാവുമെന്ന് അതിനെ പറ്റി പറയാം ഇതിന് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ പുള്ളിങ് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഇനിഷ്യൽ ടോർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കിട്ടുക സി ബി ആറിനാണ് കാണുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ജിക്സ ടു ഫിഫ്റ്റി എസ് എഫ് ആണ് ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു അടുത്ത റിവ്യൂ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജിക്സർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് മോശം ബൈക്കാണ് അത്ര പോരാ ബൈക്ക് അത്ര കൊള്ളത്തില്ല ഒരു വലിയ രസമില്ല ബൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ച് കലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സംസാരമായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ബൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബൈക്കിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിക്കവരും പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും പറയുന്നത് ബൈക്ക് അത്ര പോരാ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ചായയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മിക്കവരും ഈ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ബൈക്കിനെ പറ്റി എന്തായിരുന്നാലും ബൈക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബൈക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫീൽ വേറെ ലെവലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇനി ഈ ബൈക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറൊരു ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിനും ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിനും ഇടയിൽ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ആയിട്ടും ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാം കാരണം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബൈക്കിനെ പറ്റി അറിയണം പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പോയിട്ട് രണ്ട് രൂപ പോലും കയ്യിലില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്വാഗതം കാരണം നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ബൈക്ക് ലവേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഓവർ പ്രൈസിനാണെന്ന് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാരണം കുറച്ച് കൊല കൊമ്പന്മാരുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇതിനെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ടു ലാക്സ് സംതിങ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരം അയ്യായിരം ഒരു പതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ വില ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബേക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എം ഡി ആർ വൺ ഫൈവ് വി ത്രീ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ശേഷം ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡ്യൂക്ക് പിന്നെ ശകലം കൂടി മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ പരിഗണിക്കാത്തത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടർ ഈ ബൈക്കിലായിരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടർ ഉള്ളത് ഈ ബൈക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയറും ഡോമിനാറിൻ്റെ എഞ്ചിനും തമ്മിലൊക്കെ ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം ഈ ബൈക്കിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് തോന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇതാണ് ബൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ടും റിഫൈൻമെൻറ്റ് തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിയറട്ടിക്കലി ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ റിഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു അതൊരു ഫീലാണ് റൈഡറിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനാണ് എൻജിൻ സൈഡിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ബൈക്കിന് ഓവറോൾ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് അങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അതിൽ എൻജിനുള്ളിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് വലിയ മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ത്രോട്ടിൽ രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് അതിൽ വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് എക്സോസ്റ്റിനോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റിനോട് കൂടി ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ നോയിസും ഇപ്പോൾ നല്ല പവർ ഡെലിവറി ഉള്ള ബൈക്കാണ് പക്ഷേ എഞ്ചിൻ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ എക്സോസ്റ്റിനോട്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഫീലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു തുള്ളി പോലും എൻജിൻ നോയിസ് ഇല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ഫ
ഡബിൾ ഓവർ ഹെഡഡ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ആക്കാതിരുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇത് കെ ടി എം ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എഞ്ചിനെ കാട്ടിയും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെ ജി കുറവാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് എഞ്ചിനെ കാട്ടിയും ബൈക്കിനെ കാട്ടിയല്ല പിന്നെ ഇത് യു എസ് ഡി അല്ല ഇതൊരു എന്താ പറയുക നോർമൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ഡി ഒ എച്ച് സി ആക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്പാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്പാർക്കിൽ വെക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹൈ റെവിങ് പെർഫോമൻസിനെ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർ എന്താ പറയുക കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം പിന്നെ ഇത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഷീൽഡ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ട് എഞ്ചിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മോണോഷോക്ക് ഡയറക്ട്ലി സ്വിങ്ങാമിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കിറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ഓവറോൾ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് പെയിൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എല്ലാം ഓക്കെ 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 എന്ന് പറയാം പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സി സി സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പവർ ലൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ഡെലിവറി ഉള്ളൊരു എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും നല്ല ടോർക്കി ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ ആയാലും ഇതായാലും എഫ് ജി ടു ഫിഫ്റ്റി ആയാലും ഫേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു ലോലമായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൈവിട്ട കളിക്കുള്ള പവറും കാണില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി എഞ്ചിൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി വിട്ടുപോയി ആ അതിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം കൈവിട്ട കളിക്കുള്ള പവറൊക്കെ അതിലുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സോ എനിക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങാതെ ടു ഫിഫ്റ്റിയിലേക്കൊക്കെ വരിക അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള പവറും എന്താ പറയുക കംഫർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹോൺ ഭയങ്കര ശോകമാണ് ഒരു സ്കൂട്ടിക്കൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന ഹോണാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാവസ്ഥ ഭയങ്കര ശോകമാണ് നമ്മുടെ വീത്രിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഹോൺ ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു ഡുവൽ ഹോൺ വീത്രിയുടെ ഹോൺ ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ സീറ്റ്സ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഇത് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ പില്ലിയൻ കംഫർട്ട് ഞാൻ കയറി കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലിരിക്കുക അതായത് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പില്ലിയൻ കുറച്ച് താന്നായിരിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷേ ഇതിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് താന്നല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വീത്രിയെ കാട്ടിയും കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കംഫർട്ടബിളാവും തോന്നില്ല സോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കൺസോൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗിയർ പോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല സൺലൈറ്റിലും ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും സോ നല്ല രീതിക്ക് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഹൈവേയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണി വാങ്ങാൻ വയ്യ സോ നമുക്കിവനെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറി പറ്റിയാണെങ്കിൽ പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവറിലൊരു ടൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ഈ ബൈക്ക് ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പവർ ഡെലിവറി ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഫീലുള്ള എഞ്ചിനാണെന്ന് പറയാം ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണ് പവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം വി ത്രീ പക്ഷേ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് പവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടോർക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് വി ത്രീയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോർക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക റെവ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു ബൈക്ക് കയറി പോകുന്നു ആ ഒരു റെവിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ടോർക്കാണ് സത്യം പ
സുസൂക്കി പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഇത് ജെർക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ തന്നെ ആ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവിൽ തന്നെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ പക്ക റെസ്പോൺസ് ആണ് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ കയറി പോകും ഇതിൻ്റെ സിക്സ്ത്ത് മോശമൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സിക്സ്ത്ത് ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാനൊരു കംഫർട്ട് സോണാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് താഴേക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു നല്ലൊരു റോഡിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഇടുക അതിനുശേഷം സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ തോടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം അതിനുള്ള ടോർക്കുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫീൽ ശകലം ടൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതുപോലെ ചുമ്മാ കൈ കൊടുത്ത് പോവാം അമ്മാതിരി റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഗിയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പിന്നെ എൻജിൻ നീറ്റ്നെസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടറിൽ ഒരെണ്ണമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ വീത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു വീത്രി അതിൻ്റെ നോക്കിങ് ഒന്നും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എൻജിൻ ജെർക്കിങ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ നോയിസ് ഒന്നും കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു ജെർക്കിങ് ടൈമിൽ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻജിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക റിഫൈൻഡ് ആണ് അത്രയ്ക്ക് നോയിസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്ത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫോർട്ടി റേഞ്ചിന് താഴേക്ക് വന്നാലും വലിയ ബഹളങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിനാണ് ഇതുപോലെ പവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പഞ്ചിനസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബൈക്കാണ് എഫ് സി ടു ഫിഫ്റ്റി പക്ഷേ അതിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സിക്സ്ത്ത് ഗിയറാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സിക്സ്ത്ത് ഗിയർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കിടുവായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു എൻജിൻ അത്രയും പഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതൊരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജാവയുടെ റിവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫൈവ് സ്പീഡും സിക്സ് സ്പീഡും വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമ്മളൊരു എൻജിനെ സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ എൻജിൻ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ആറായിട്ട് ഭാവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഫൈവ് സ്പീഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന് അഞ്ചായിട്ട് ഭാവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ആറായിട്ട് ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഗിയേഴ്സും കുറച്ചുകൂടി റെവിങ് ആവും ഓരോ ഗിയേഴ്സിൻ്റെയും ആ ഒരു സ്പോർട്ട്നെസ് കൂടുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അഞ്ചായിട്ട് ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഗിയേഴ്സും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ എന്താ പറയുക ടോർക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗിയേഴ്സും കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻജിൻസിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഒരു എൻജിൻ്റെ കാര്യമാണ് സോ എഫ് സി ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് ആ ഒരു ടോർക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു കാരണം അതിൻ്റെ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഞാനൊരു സിക്സ്ത്ത് ഗിയർ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ എഫ് സി ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ അതേ പഞ്ചനസുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഗിയേഴ്സും അതുപോലെ ടാലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിക്സ്ത്ത് ഗിയറുമാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിലുള്ളത് ഇതും അതും ഏകദേശം സിമിലർ ടോർക്കാണ് ഫീൽ ചെയ്യാറ് സിമിലർ പഞ്ചാണ് ഫീൽ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ആ ഒരു റെവിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് അത് ഇതിന് കൂടുതലാണ് ഇതിന് ബി എച്ച് പി ശകലം കൂടി കൂടുതലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറ് ബി എച്ച് പി ഓളോ ഇതിന് കൂടുതലുണ്ട് എഫ് സി ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ റെസ്പോൺസീവാണ് മോശം പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇനിയുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇത് സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിന് പകരമാവോ എന്ന് അതിനെ പറ്റി പറയാം സി ബി ആർ ഇതും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് സി ബി ആർ ഇതിനെക്കാട്ടി ശകലം കൂടി ഹെവിയാണ് മാത്രമല്ല സി ബി ആറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെവിനെസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ പെർട്ടിക്കുലർ ആർ പി എമ്മിലും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരു മോശം കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഹെവിനെസ് പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ബൈക്കുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിനെ ഹെവിനെസ് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ബൈക്കുകളുണ്ട് എന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈക്കുകളുണ്ട് സി ബി ആർ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈക്കിൽ പെടുന്ന സാധനമാണ് ആ ഒരു ഹെവിനെസ് ബൈക്കിന് തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് വേറെ ലെവലാണ് അത് കോണർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായാലും അതിനെ ഹൈ റെവിലേക്ക് നമ്മൾ കേട്ടുന്ന ടൈമിലായാലും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹെവിനെസ് ആ ബൈക്ക് എന്താ പറയുക റൈഡർക്ക് തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതി
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോണറിങ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ കോണറിങ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ കിടിലുമാണ് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബേക്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്ഷനാണ് ബേക്ക് വൺ ടെൻ സെക്ഷനാണ് ഫ്രണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലേക്കുള്ള ടയറാണ് സോ കോണറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സി ബി ആറിലും ഇതിലുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സി ബി ആർ എടുത്തിട്ട് കോണർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കോണറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതായത് എത്ര കോണർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഫീൽ ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കോണർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോണർ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു സി ബി ആറിലെ ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ കോണർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല ബേക്ക് ബ്രേക്കിൽ ഞാൻ അത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല സാധാരണ ഞാൻ ബേക്ക് ബ്രേക്കിൽ ടൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കുറയണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കാറ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ ടൈറ്റ്നസ് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല കിടിലമായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊരു കുത്തിപ്പിടുത്തം ഇല്ലാതെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എ ബി സിസ്റ്റം ആണോ അതോ സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിൻ്റെ എ ബി സിസ്റ്റം ആണോ കിടിലം ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈവൻ ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റിയെ കാട്ടിയും കംഫർട്ടബിൾ ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നത് സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആറിനാണ് സോ അത്രത്തോളം ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ബ്രില്യൻ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് ജിക്സ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ പിന്നെ ക്ലച്ച് ടൈറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സും ശകലം ടൈറ്റാണ് ഓരോ ഗിയേഴ്സും ശക്കലം ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യാറ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസും വീഴുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്തില്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാനിതിന് മുകളിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സോ അതിൽ മനസ്സിലായ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു തവണ പോലും ഇത് ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസ് വീണിട്ടില്ല ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഒരു പവർ പഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് ഉള്ളൊരു ബൈക്കാണ് ഇതേ പഞ്ചിനെസ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ബൈക്ക് നോക്കണ്ട ഡോമിനോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതും ഡോമിനോറിൻ്റെ എഞ്ചിനും തമ്മിൽ ചെറിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സോ ഡോമിനോറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചിയാണ് ഡോമിനാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാറ്റ്നസ്സും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഡോമിനാറിൻ്റെ റൈറ്റ് ഫീൽഡിനെ കുറച്ച് പഞ്ചിയാക്കുന്നുണ്ട് കമ്പയറിങ് ടു ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പഞ്ചിനെസ്സാണ് എനിക്ക് ഡോമിനാറിൽ ഫീൽ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇതിനെക്കാട്ടി അഗ്രസീവാണ് ഡോമിനാർ അതായത് ബി എച്ച് പിയുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ ഇത് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചിനെസ് ഉള്ളൊരു ബൈക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ദ ഡോമിന സൂപ്പർ ഓപ്ഷനാണ് സോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ജിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഞാനും ബൈക്കിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വരാം സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ബെൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു ബൈക്കുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് ചാനൽ ട്രാക്ഷൻ ഫ